हे hey दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग मस्त बिंदा झक्का सो और अगर नहीं हो तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो धीरे धीरे हो जाओगे हम लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था तो मेरे घर पर दो बाबा टाइप के लोग आए उनके पास एक स्नेक था उन्होंने मुझसे कहा सावन चल रहा है भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो पहले तो मैंने मना कर दिया फिर उन्होंने कहा तुम्हारे घर खुशियाँ आएंगी पैसा आएगा ऐसी ऐसी बातें सुनकर मैं इमोशनल हो गया मेरे पास एक थे जिनमें मुझे सौ रुपए किराए के लिए चाहिए थे तो मैंने तीस रुपए उन्हें दे दिए कुछ दिनों बाद मैंने देखा वही लोग मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर ड्रिंक कर रहे थे तब मुझे समझ में आया कि ये सब बस पैसे कमाने के तरीके होते हैं आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है आज फिर लाया हूँ पैसे सेव करने के दस तरीके जिनका यूज करके आप अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हो वीडियो एंड तक जरूर देखना सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो नंबर वन है सेल योर क्लटर हमारे घरों में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बढ़ने लगती हैं पर हम उन्हें रिजेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में काफी भीड़ हो जाती है अब यहाँ पर अगर हम कपड़ों का ही एग्जाम्पल देखें तो हमें ये पता चलता है कि हम उन पुराने कपड़ों को ए पर सेल कर सकते हैं सिर्फ कपड़े ही नहीं और भी बहुत तरह की चीजें होती हैं जो हमारे घरों में पड़ी पड़ी खराब होती रहती हैं जैसे आपने देखा होगा घरों में क्रोकरी आइटम बहुत होते हैं जिनका लाइफ लॉन्ग कभी यूज नहीं हुआ होगा तो आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सर्च करना है और सेल करते चले जाना है उससे जो अमाउंट आपको मिलेगी उसे आप खर्च मत करिए उसे आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए जिससे आपके पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे और जो भी मेन अमाउंट होगा उस पर आपको ना के बराबर पर इंटरेस्ट तो मिलेगा नंबर टू है अवॉइड दी ऑफर्स डील्स बाय टू गेट वन फ्री आज के टाइम में एक बात हमेशा याद रखना कोई गाली भी फ्री में नहीं देता उसके लिए भी आपको उसे डिस्टर्ब करना होगा तो ऐसे में मान लीजिए आपने दो जींस बाय की तो एक जींस कैसे फ्री दे सकता है कोई हैरा सोचने वाली बात यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है पहली तो यह है कि जो भी जींस बाय टू गेट वन फ्री का ऑफर दे रहे हैं वो जींस और मेडल की होंगी जो ट्रेंड में नहीं है इसलिए शॉप वाले उसे स्टॉक को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं लेकिन ये हो सकता है कि पहले ही उन दो जींस के प्राइस इतने हाई कर दिए होते हैं कि अगर एक और जींस भी आपको दे देंगे तो भी प्रॉफिट में ही रहेंगे फ्री इस वर्ड को सुनते ही इंसान बिना सोचे समझे उस चीज पर टूट पड़ता है आपको ऐसे ऑफर्स और ऐसे डील्स को कभी भी नहीं लेनी है क्योंकि इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा उल्टा आपको लॉस ही होगा समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि ऐसे डील्स आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सके नंबर थ्री है डोंट चेंज आइटम्स रिपेयर अगेन एंड अगेन हमारे घरों में बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं और वो भी बहुत तरह के ऐसे आइटम्स होते हैं जो कभी ना कभी खराब जरूर होते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं कहते हैं बहुत पुरानी चीज हो गई है अब ये बार बार खराब होगी बार बार हमें रिपेयर कराना पड़ेगा इससे अच्छा है इसको चेंज कर देते हैं और नया ले आते हैं बेसिकली ऐसी थिंकिंग सभी लोगों की होती है पर आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप उस आइटम को रिपेयर कराते हो तो बहुत कम पैसे में वो फिर से यूज करने के लिए रेडी हो जाती है पर अगर आप न्यू लेते हो तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ऐसा किस किताब में लिखा है कि जो आइटम न्यू होगा वो खराब नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपके घर में कोई भी किसी भी तरह का आइटम अगर खराब होता है तो उसे चेंज करने के बारे में मत सोचना बल्कि उसे रिपेयर कराना बार बार रिपेयर कराना पड़े बार बार रिपेयर कराना बट चेंज मत कर नंबर फोर है डोंट बाय टेम्पररी आइटम्स हम अक्सर क्या करते हैं टेम्पररी चीजें बाय करना ज्यादा प्रेफर करते हैं कुछ जगह टेम्पररी चीजें लेना ठीक है पर मोस्टली केसेस में टेम्पररी चीजें लेना फायदेमंद नहीं होता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अपने शूज रखने के लिए सू रैक लेना है तो ऐसे में अगर आप टेम्पररी सू रैक लेते हो तो कुछ दिनों बाद वो सू रैक टूट जाएगा या खराब हो जाएगा तो फिर आपको एक न्यू सू रैक बाय करना पड़ेगा अगर आप एक ही बार में एक अच्छा वाला सू रैक ले आते हो तो वो काफी लंबे टाइम तक आपका साथ देगा कहने का मतलब है टेम्पररी आइटम्स बाय करने से मोस्टली हमें लॉस ही होगा क्योंकि हम कम पैसे के खर्च होने के चक्कर में टेम्पररी चीजें उठा लाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो चीज काम की नहीं रहती है तो रोते रहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो भी चीज बाय करो स्ट्रॉन्ग एंड लाइफ लॉन्ग वाली चीजें ही बाय करो क्योंकि आप अपने घर के लिए चीजें बाय करो किसी दूसरे के लिए नहीं तो इसलिए टेम्पररी आइटम्स बाय ना करें नंबर फाइव है लर्न टू से नो ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में देखिए कई बार ऐसा होता है कोई भी फ्रेंड या जान पहचान वाला आपको कहता है चलो कहीं घूम कर आते हैं तो ऐसे में आप बाहर जाते हो तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ आप खाओगे पियोगे जरूर और ऐसे में सारा बिल आपको ही पे करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आपको कहीं जाने के लिए कहे तो आप सिंपली कोई बहाना कर दो नो कर दो या फिर अगर वो बंदा बार बार आपको फोर्स करे तो ऐसे में आपको उसके साथ जरूर जाना है पर 
अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ देना है और अगर कहीं पैसे खर्च करने का टाइम आए तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो अरे यार मैं तो वॉलेट लेना ही भूल गया इस पॉइंट से आपको बेनिफिट जरूर होगा क्योंकि कई बार मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपके पैसे खर्च होने से बच सके नंबर सिक्स है गेट बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा टाइम टाइम पर किसी न किसी चीज पर डिस्काउंट चलता रहता है तो आपको इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ चीजें अपने घर के लिए बाय करनी है तो आप क्या कर सकते हैं जब भी आपके मनपसंद चीजों की सेल चले तो आप उस चीज को बाय कर सकते हैं ताकि आपको कम दाम पर वो चीज आसानी से मिल सके एक बोनस पॉइंट ये है कि आपको रिजेक्टेड चीजें ही बाय करनी चाहिए रिजेक्टेड चीजें वो होती है जैसे मान लीजिए कोई शूज है अगर उस की सिलाई थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो ऐसे में कंपनी उस सू को रिजेक्ट कर देती हैं फिर ऐसे सू काफी कम दाम पर सेल होते रहते हैं तो आपको ऐसी ही चीजों को सर्च करके लेना चाहिए और बाय करना चाहिए क्योंकि ये चीजें ओरिजिनल होती हैं बस बहुत छोटी मोटी मिस्टेक के कारण कंपनीज के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है मैं एक बार रिजेक्टेड शूज लेके आया था तीन में आप यकीन नहीं करेंगे छह साल वो शू मैंने यूज किए और उसके बाद भी वो फटे हैं फिर मैंने वो शूज दान कर दिए नंबर सेवन है स्टार्ट सेविंग राइट नाउ ये एक क्वेश्चन है एक आंसर है एक टिप है एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एक क्वेश्चन आंसर दोनों है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हो ना कि हमें सेविंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए तो आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा देखिए आप चाहे किसी भी एज में हो मेल हो फीमेल हो चाहे कोई भी जॉब करते हो आपको आज से अभी से सेविंग करनी शुरू कर देनी है इवन आपको ये वीडियो वॉच करते करते सेविंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि सेविंग की जो नींव रखी जाती है वो छोटे अमाउंट से ही रखी जाती है आपने देखा होगा एक एक छोटी छोटी ईट से जोड़कर एक मकान बनता है ठीक उसी तरह एक एक रुपया जोड़कर हजार बनता है फिर लाख बनता है तो आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यार आज से नहीं कल से सेविंग करूंगा अगर ऐसा हुआ तो आप सेविंग कभी नहीं कर पाओगे मैंने अक्सर लोगों को देखा है बहाने बनाते हुए यार जब सैलरी बढ़ेगी तब सेविंग के बारे में सोचेंगे जब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तब सेविंग करेंगे ये सब ओनली बहाने हैं ऐसा कहने वाले लोग सेविंग कभी नहीं कर पाते हैं नंबर एट है ट्रैक योर प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में चलते जा रहे हो क्या आपने कभी सोचा है आप अपने लेवल से पहले से ऊपर आए हो या नहीं या फिर पहले आप जहां थे आज भी वही हो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस हुई है या नहीं उसके लिए आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा तभी आप ये जान पाओगे कि आपका लेवल पहले से अप हुआ है या नहीं बहुत सारे लोग रात दिन मेहनत तो करते रहते हैं पर उन्हें ये तक नहीं पता चल पाता कि उनका स्टेटस अप हो रहा है या नहीं फॉर एग्जाम्पल आप कम से कम पांच साल की डिटेल्स चेक करके देखिए कि कौन से ईयर में आपने कितना अर्न किया कितना सेव किया कितना स्पेंड किया फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं आपने अपने पहले साल में जितना सेव किया था क्या आपने उस अमाउंट से ज्यादा सेव कर पा रहे हो या नहीं इस तरह की छोटे छोटे बातों का ध्यान अगर आप रखते हो तभी आप अपना लेवल ऊपर ला सकते हो अदरवाइज आपका स्टेटस डाउन ही होता चला जाएगा नंबर नाइन है रीड ए पर्सनल फाइनेंस बुक आपको एक पर्सनल फाइनेंस बुक जरूर रीड करनी चाहिए उससे बहुत बेनिफिट होगा जैसे आप नए नए वेज जान पाओगे कि सेविंग कैसे कर सकते हैं कैसे अपनी सेविंग की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं एक तरह से आपकी बहुत हेल्प हो सकती है अगर आप एक पर्सनल फाइनेंस की बुक रीड करते हो तो क्योंकि लोगों को अक्सर ये तक नहीं पता होता कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उनका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं इससे आपको ये समझने में भी हेल्प मिलेगी कि आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बुक्स पढ़ने से आपका माइंडसेट काफी अच्छा होगा आपको सेविंग की इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे सेविंग करना जरूर शुरू कर दोगे बुक आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छा होगा तभी हम आगे चलकर प्रोग्रेस कर पाएंगे नंबर टेन है मेक ए शॉपिंग लिस्ट सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करने से आपके पैसे काफी ज्यादा बच सकते हैं आपका टाइम भी बचेगा एंड आप फिजूल की खर्ची से भी बच जाओगे इट्स सिंपल अगर आप घर से ही अपनी उन चीजों लिस्ट बनाकर ले चलते हो जिन चीजों की आपको मार्केट में बाय करनी है तो इससे काफी बेनिफिट होता है आप ओनली वही चीजें बाय करते हो जिन चीजों की आपको नीड होगी अगर हम बिना शॉपिंग लिस्ट के मार्केट जाते हैं तो ऐसे में हम बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें बाय कर लेते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती है तब भी हम उस चीज को बाय कर लेते हैं ऐसे में बहुत फिजूल खर्ची हो जाती है और जिस चीज की हमें नीड होती है वो चीज हम बाय करना भूल जाते हैं तो ऐसे में हमें फिर से मार्केट जाना पड़ता है जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है आप ट्राई करके देखिए आपको बेनिफिट जरूर होगा क्योंकि हम शॉपिंग करते टाइम चीजें लेते चले जाते हैं रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं बाद में कहते
हे दोस्तों यहाँ तक आए हो तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना